Aj, 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 aj. Då var stunden här. Det är dags att smasha lite börjare. Yeah. Alla älskar ju en riktigt fin börjare. Det ska vara en fin yta. Den ska vara saftig och man ska bara känna ett riktigt nöje när man biter in i den. Och det som funkar bäst är att smasha börjarna. Tycker jag. Det ska vi göra idag. Och vi ska göra det på gourmetstål och deras smashjärn som de har hyggliga och skickat till oss för att testa. Och det har vi gjort jävligt mycket ska jag säga. Och riktigt nice, riktigt nice, riktigt nice. Vi älskar gourmetstål. Och det behöver inte vara några konstigheter egentligen. När man gör en hamburgare, jag tycker less is more och man ska inte överkomplicera det hela. Så vi ska köra med två stycken patties. 90 grammar här kör vi, så vi kör en Double Trouble Cheeseburgare och vi ska ha lite majonnäs, ketchup och vi ska ha lite senap när vi steker själva hamburgaren, salt och peppar. Så vi ska köra igång och smasha den här och det man börjar med att göra det är att man sätter igång grillen och låter den bli riktigt varm i en, ja, 10 minuter ungefär, 10-15. Kanske beroende på vad det är för grill man har. Vi har en lite svagare jäkla idag att arbeta med så den ska få gå lite så att det blir riktigt varmt själva stålet. Så vi slänger in stålet, sätter på grillen och sen ska vi smasha början. Så här ser rackaren ut och det kanske inte ser mycket ut för världen men det är en robust jäkel ska jag säga dig. Och den håller värmen riktigt nice och när man använder den en, ett tag så får den en sån här härlig yta när man kör med den. Så allting är i sin ordning och vi slänger in den här på grillen och värmer upp den rackaren nu. På max. Det är dags här att eh, slänga på de här rackarna, men det vi ska göra först det är att vi tar och peppra. Och vi pepprar lite runt om, om så, jag brukar köra det direkt så. Eh, för jag har pallat och hålla på och kämpa mig va. Så salt och peppar runt om. Och så gör vi lite så, catchar upp det här så. Bam! Och nu när man smashar de här så gäller det att man har lite tryck i stålet när man trycker på där va. Så man börjar med att sätta sin vikt rejält och låter den gå några sekunder. Och har man inget bakplåtspapper så får du nästan dra den lite annars så finns det en risk att du drar med dig färsen och då fuckar du ju hela hamburgaren och det vill man ju inte göra. Så låter den gå. Sen drar den. Så vi låter dem börja. Bröden bara bli lite krispiga där också. Så vi låter dem här stekas med sena på. Det blir en himla god i karamelliserad yta och riktigt nice. Och sen ska vi ta och vända de här rackarna. Kolla. Så. Ost på. Och sen så ska vi skapa lite ånga. Kolla. Kolla där. Här har vi. Smakar. Oj. Oj. Ja, 
det finns inget vackert sätt att göra det på. Det här. Mm. 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 Så där. Jag ska en perfekt hamburgare göra. Mm. Och själva ytan på hamburgaren. Karamelliseringen och senapen. Ketchup. Oh. Allting sitter perfekt. Musiken. Alex Rios, Disney Town, without street TV.